నమస్కారం సిటీ వార్తలు స్వాగతం అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన అవార్డుల గ్యాలరీను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు గత నాలుగున్నరేళ్లలో అధికారుల పనితీరుకు నిదర్శనమే ఈ అవార్డులు అని చెప్పారు రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుంటే కేంద్రం ఓరోలేకపోతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు వివిధ రంగాల్లో అధికారుల పనితీరుకు నిదర్శనమే రాష్ట్రానికి ఆరు వందల డెబ్బై అవార్డులు రావడం అన్నారు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన అవార్డుల గ్యాలరీని స్పీకర్ కోడెల శాసనమండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యంతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు అధికారుల శ్రమకు గుర్తింపు ఈ అవార్డులని చంద్రబాబు తెలిపారు ప్రజలు ఈ అవార్డులను వీక్షించేందుకు పర్మనెంట్ గ్యాలరీని ఏర్పాటు చేసే అవకాశంను అధికారులు పరిశీలించారన్నారు రాష్ట్రాభివృద్దికి బీజేపీ అడ్డుపడడంతో పాటు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తుందని ప్రజలు తప్పనిసరిగా వాటిని తిప్పి కొడతారని చంద్రబాబు తెలిపారు ఎక్కడికక్కడ అధ్యయనం చేసిన తర్వాత మనకి అవార్డ్స్ అని వచ్చాయి ఏ వ్యక్తికి కానీ వ్యవస్థకు కానీ ఒక అవార్డు రెండు అవార్డులు వస్తే చాలా ఆనందపడతాం అంటే దాని దానికి కారణం మనం పనిచేసే పనితనానికి గుర్తింపు అందుకని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈరోజు మనం చేసిన పని సత్ఫలితాలు వచ్చాయని నిదర్శనం ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిన అవార్డ్స్ కారణం నాలుగున్నర సంవత్సరాల కంటే దగ్గర ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకొక మూడు నెలలు ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది కొత్త రాష్ట్రం అనేక సమస్యలతో ప్రారంభించాం నిధుల కొరత కూర్చోవడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు అదే మరి అనేక ఇబ్బందులు ఇది మనుగడ సాధిస్తాం అనుకున్న సమయంలో ఒక పక్క నిలదొక్కుడమే కాకుండా ఒక ప్రణాళికా బద్ధంగా బద్ధంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం గుంటూరు సిటీ క్యాబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు సిటీ హౌస్ గేమ్ షో బహుమతులు ప్రధానోత్సవం జరిగింది నగరంలోని సరిపూడి సుజుకి విజయ డిజిటల్స్ పల్లవి ఆప్టికల్ సహకారంతో హౌస్ విజేతలకు విలువైన బహుమతులను అందజేశారు సమాజ హితం కోసం గుంటూరు సిటీ కేబుల్ అందిస్తున్న ప్రసారాలు అందరిలో ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపుతున్నాయని పలువురు ప్రముఖులు పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని జనవరి పద్నాలుగవ తేదీన నిర్వహించిన సిటీ హౌస్ గేమ్ షో విజేతలకు బుధవారం బహుమతులను అందజేశారు ఇందులో భాగంగా నగరంలోని సరిపూడి సుజుకి షోరూంలో ఫుల్ హౌస్ విన్నర్ వెంకట రమణ కాలనీకి చెందిన ధనంజయ రెడ్డికి సుజుకి ఇంట్రూడర్ బైక్ ను బహుమతిగా అందజేశారు షోరూం నిర్వాహకులు అనిల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ధనంజయ రెడ్డికి బైక్ ని బహుమతిగా అందించారు ప్రేక్షకులలో మధురానుభూతిని పంచేలా కార్యక్రమాలు అందించడంలో సిటీ కేబుల్ ముందంజలో ఉందని వారు తెలిపారు అదేవిధంగా కేవలం కార్యక్రమాలు నిర్వహించడమే కాక విలువైన బహుమతులను సైతం అందించడం ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు ఇంతమంది మా షోరూమ్ రావడం చాలా మాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ప్లస్ అందుట్లో ప్రతిసారి ఎంతముందు కూడా ఇదివరకు మనం ఒకసారి యాక్సెస్ స్కూటర్ ఇచ్చున్నాం ఇది రెండోసారి మళ్ళీ మన షోరూమ్ నుంచే మళ్ళీ ఒక గిఫ్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలా ప్లస్ కస్టమర్స్ వైపు నుంచి కూడా ఎంతోమంది కస్టమర్లు వచ్చి ఆ కూపన్స్ కోసం చాలామంది వచ్చి చాలా ఎంజైటీగా చాలా ఇది ఆడటం ప్లస్ ఫ్యామిలీగా ఫ్యామిలీ షోగా ఎంజాయ్ చేసి ఆడటానికి చాలా హ్యాపీగా ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ ఫెస్టివల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి త్రూ సిటీ కేబుల్ ద్వారా గుంటూరు కస్టమర్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నామని చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇలా సంక్రాంతి రోజు మీరు ఇలా గేమ్ షో కండక్ట్ చేయడం దాంట్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడం అలా మాకు ప్రైజ్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు ముందు ముందు కూడా ఇలాంటి మీరు ఇలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి మీ ప్రేక్షకులను ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అనంతరం విజయ్ డిస్టర్స్ పల్లవి ఆప్టికల్ షోరూంలలో కూడా హౌస్ విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు జయ నాగేశ్వరరావులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విలువైన బహుమతులను అందజేశారు ఒకటి రెండు మూడు రోజ్ విన్నర్స్ తో పాటు కన్సలేషన్ ప్రైజ్ లను కూడా అందజేశారు సిటీ కేబుల్ నిర్వహించే ప్రతి కార్యక్రమానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని వారు వెల్లడించారు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసినందుకు హౌస్ సిటీ కేబుల్ వారి తరఫున విజయ్ డిజిటల్ కి ఇంతమందికి ప్రైజెస్ గెలుచుకున్నారు రకరకాలు టీవీ గ్రైండర్స్ ఇవన్నీ స్పాన్సర్ చేశాము కొత్తగా జాన్ ఫస్ట్ ను ఓపెన్ చేశాము లక్ష్మీపురం విజయ్ డిజిటల్ స్టోర్ మాకు మంచి ఆదరణ కలుగుతుంది పల్లవి ఆప్టికల్స్ ఈ పల్లవి ఆప్టికల్స్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఈ బాధ్యతలని ఇక్కడ ఈ హౌసి గేమ్స్ వాళ్ళంతా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా జరిగినందుకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఈ అందరూ కూడా ఈ సిటీ గేమ్స్ కార్యక్రమాలు చూస్తూ 
దీన్ని పరిజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని అనేక రకాలుగా వాళ్ళు డెవలప్ అవడం ఈ బహుమతులు గెలుచుకోవడం చాలా ఆనందంగా సంతోషదాయకంగా ఉంది సిటీ హౌస్ గేమ్ షోలో పాల్గొనడం విజేతలుగా నిలవడం మంచి మంచి బహుమతులను అందుకోవడం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఘట్టమని ఈ సందర్భంగా విజేతలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు చాలా ఆనందంగా ఉంది మనసు కూడా కొంచెం ఆనందంగా గేమ్ ఆడినంతసేపు కూడా చాలా హ్యాపీగా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది కంప్యూటర్ గారు ఏ నెంబర్ చెప్తారు ఏందో టెన్షన్ కాబట్టి చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ ఏమైంది ఏ నెంబర్ ఇస్తారు కంప్యూటర్ గారు అని చాలా హ్యాపీగా ఆడాము సిటీని సిటీ హౌస్ గేమ్ షోలో విన్నాయ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఎవరెవర కలిసి ఆడా మా మా తాతలతో నా పోయినసారి కూడా మా వారికి వచ్చింది ఈ సారి మీరు వచ్చింది మా వారికి కూడా వచ్చింది కన్సెషన్ కింద ఆర్థిక మంత్రి యనమల ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ప్రజలను మోసగించి ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేలా ఉందని ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫెడరేషన్ విమర్శించింది ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు ఆటకూరి ఆంజనేయులు బుధవారం ఐసీసీ కార్యాలయంలో ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులతో కలిసి విలేకరులతో మాట్లాడారు మొత్తం రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లతో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ హాస్యాస్పదంగా అంకెల గారడీగా ఉందన్నారు విభజనతో అన్ని విధాలా కుదలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇంత ఆదాయం ఎలా సమకూరుతుందో చంద్రబాబుకు దేవుడికే తెలియాలని ఆటకూరి ఎద్దేవ చేశారు మహిళ రుణాలకు కానీ లేదా అన్ని కార్పొరేషన్లకు కానీ బడ్జెట్ అయితే కేటాయించారు కానీ ఆ డబ్బులు ఎక్కడో చెప్పడం అనేది జరగటం లేదు కేవలం కేవలం కాగితాల మీద లెక్కలకే పరిమితమైనటువంటి బడ్జెట్ ఇది ఒక పక్క మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెబుతూ ఉంది మేము డబ్బులు ఇచ్చాము లెక్కలు చెప్పట్లేదని చెబుతూ ఉంది కానీ వాస్తవానికి మీ తప్ప వాళ్ళ తప్ప తెలుసుకునే అవకాశం అయితే ప్రజలకి లేదు కానీ మీరు పెట్ట ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఏంటంటే కేవలం అంకల గారెడ్డి సంక్షేమ ఫలాలకు అని చెప్పే డబ్బులు అయితే రిలీజ్ చేసే అవకాశం లేదు అప్పులు ఊపిలో రాష్ట్రాన్ని ఏంటంటే ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు మళ్ళా ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ పరపతి ఉందో లేదో తెలియదు శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవ పూజలు నేటి నుండి ఆరగ్రహారం ఆలయంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ పూజలకు భక్తులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు శ్రీ కనికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శుక్రవారం వరకు సాగే శ్రీ కనికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవ పూజల్లో భక్తులంతా పాల్గొని తరించాలని ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ దేవరశెట్టి చిన్ని కోరారు ఆరగ్రహారంలోని ఆలయంలో బుధవారం జరిగిన పంచామృత అభిషేకాలు శ్రీ గణపతి చండి యాగాలు నూట మంది కన్యలతో కలిస ఊరేగింపు క్షీరాభిషేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు అనంతరం సాయంత్రం ఏడు మంది కన్యలతో గ్రామోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా చిన్ని మాట్లాడుతూ గురువారం జరిగే లక్ష కుంకుమార్చిన పూజలు శుక్రవారం జరిగే లక్ష పుష్పార్చన పూజల్లో కూడా భక్తులు పాల్గొని తరించాలన్నారు ఆత్మార్పణ దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం ఉదయం పది గంటలకి అమ్మవారి ఆలయం నందు సుహాసిని పూజ కలదు ఎల్లుండి శుక్రవారం ఉదయం పది గంటలకు కుంకుమార్చన కలదు కావున యాభై మంది మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని అమ్మవారి పూజలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను కేంద్రం నిధులు ఇవ్వకుండా రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుందో సీఎం చంద్రబాబు చెప్పాలని బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ అన్నారు ప్రధాని మోడీ చొరవతోనే రాష్ట్రానికి కేంద్రం అధిక నిధులు కేటాయిస్తుందన్నారు అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మాట్లాడారు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిగా అయన్న పాత్రుడు ఉన్న టైంలో ఎక్కువ అవార్డులు వస్తే ఆ క్రెడిట్ ను కూడా లోకేష్ ఖాతాలో సీఎం చంద్రబాబు వేయడం దుర్మార్గమన్నారు వైశాల్యంలో తొమ్మిదో శాతం జనాభా సాంద్రతలో తొమ్మిదో శాతం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఏ రాష్ట్రానికి ఇవ్వని విధంగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వరకు లక్ష యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు గ్రాండ్స్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది కొత్తపేట వరల్డ్ క్లబ్ రోడ్ లో ఈ రోజు సాయి వెంకట్ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఉదయ హాస్పిటల్ ఎండి ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ ఎం రామకృష్ణారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సాయి వెంకట్ హాస్పిటల్ ను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో జనరల్ సర్జన్ రవిబాబు హాస్పిటల్ ఎండి కేసరి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి బాబురావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేసిన సాయి వెంకట్ హాస్పిటల్ లో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చుకే నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఈ సందర్భంగా అతిథులు సూచించారు బ్రెయిన్ స్పైన్ పరంగా ఏ ఆపరేషన్ చేయ చేయడానికి పరికరాలన్నీ అందుబాటులో పెట్టాము ఐసీయూ ఫెసిలిటీ ఉంది సో ఈ ఫెసిలిటీ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సింది వెంటిలేటర్ 
ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎమర్జెన్సీ వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంది నాతో పాటు నెఫ్రాలజిస్టు కార్డియాలజిస్టు యూరాలజిస్టు అందుబాటులో ఉంటాను రాష్ట్ర విభజనతో ఉపాధి ఉద్యోగాలు సన్నగిల్లి యువత నిరాశ నిస్పృతితో కొట్టుమిట్టాడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పాదుగొల్పి తమ కాళ్లపై తాను నిలబడేందుకు యువజన సర్వీసుల శాఖ ఆశాదీపంగా మారింది యువతల్లో దాగి ఉన్న నిద్రాణ శక్తియుక్తులను వెలికి తీసే దిశగా యువజన సర్వీసుల శాఖ కార్యోన్ముఖమైంది వారికి నైపుణ్యాభివృద్ధి ఉపాధి కల్పించేందుకు ప్రణాళికబద్ద కృషి ఆరంభించింది నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా ఉచితంగా వివిధ ఉపాధి కోర్సుల్లో శిక్షణ అందిస్తుంది శిక్షణ అనంతరం వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పనకు ఉపాధి శాఖల ద్వారా విద్యా సంస్థల ద్వారా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తుంది అలాగే వివిధ స్వయం ఉపాధి పనులకు సబ్సిడీతో కూడిన రుణాలను అందిస్తుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు వివిధ కార్పొరేషన్ల ద్వారా ఉచిత కోచింగ్ అందిస్తుంది దాంతో పాటు యువనేస్తం పథకం కింద రెండు పేల నిరుద్యోగ వృద్ధి నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తుంది అలాగే జాతీయ సమగ్రత శిబిరాల ద్వారా వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు ప్లేస్మెంట్స్ మెలుకువలు క్రీడ సాంస్కృతిక సాంకేతిక రంగాల్లో నైపుణ్యాన్ని యువజన సర్వీసుల శాఖ అందిస్తుంది కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన యువతీయులకి స్ఫూర్తిగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా చిన్న సన్మాన కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే స్పోర్ట్స్లో కూడా నేషనల్ లెవెల్లో గోల్డ్ విన్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సాయంత్రం ఈ కార్యక్రమం జరుపుకొని ఈ నాలుగు రోజుల కార్యక్రమాల్లో విన్నర్స్ అందరికీ కూడా ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకొని క్లోజ్ క్లోజింగ్ సెరమనీ ప్లాన్ చేసుకొని ఉన్నాం ఫైవ్ డేస్ క్యాంప్ అని చెప్పి ఫైవ్ డేస్ క్యాంప్లో మేము చాలా నేర్చుకున్నాం ఇంతకు ముందు లైఫ్కి ఈ జరగబోయే లైఫ్కి చాలా చేంజెస్ తీసుకురావాలని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ మోటివేషన్ స్పీచ్ స్పీచెస్ తర్వాత మా చా మాలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి వీళ్ళు ఎంతో చాలా తెలియని విషయాలన్నీ కొత్త కొత్త విషయాలన్నీ నేర్పిస్తూ మనం ఉద్యోగాల గురించి కానీ చదువు గురించి కానీ మనకి తెలియని అనుభూతుల గురించి కానీ వాళ్ళ సన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మనకి షేర్ చేసుకుంటూ మనం ఎలా ముందుకు నడవాలి మనం ఎలా ముందుకి పాల్గొంటే మనకి లైఫ్ సక్సెస్ ఎలా అవుతుంది అలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరిని పిలిచి మాకు విద్యని అలా పెంపొంది మాకు షేర్ చేసి వాళ్ళ అంద మంచిగా ఇచ్చారు స్టెప్ ఒకేసారి కాకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా వెళ్ళాలి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఓర్పుతో ఉండాలి అని స్పీకర్ ఒక ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు అలాగే ప్రతిరోజు వచ్చిన ఒక్కొక్క స్పీచ్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీద మేము ఫ్యూచర్లో తీసుకునే ప్రతి పాయింట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేర్చుకున్నదే ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు రాకపోయి ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు అది నా ఉద్దేశం అత్యవసర పనుల కారణంగా పలు ప్యాసింజర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లని తాత్కాలికంగా రద్దు చేసినట్లు రైల్వే సీనియర్ డిసిఎం వాసుదేవరెడ్డి తెలిపారు ఈ నెల ఏడు నుంచి ఇరవై ఒకటో తేదీ వరకు నెంబర్ ఐదు ఆరు ఐదు సున్నా ఒకటి విజయవాడ హుబ్లి ప్యాసింజర్ రైళ్లను ఉదయం వేళ రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు నెంబర్ ఐదు ఆరు ఐదు సున్నా రెండు హుబ్లి విజయవాడ ప్యాసింజర్ ను ఈ నెల ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది మధ్యన రద్దు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు నెంబర్ ఐదు ఆరు ఐదు సున్నా మూడు బెంగళూరు విజయవాడ ప్యాసింజర్ రైలు ఈ నెల ఆరు నుంచి ఇరవై తేదీ మధ్యన నెంబర్ ఐదు ఆరు ఐదు సున్నా నాలుగు విజయవాడ బెంగళూరు ప్యాసింజర్ రైలును ఈ నెల ఆరు నుంచి ఇరవై తేదీ మధ్యన రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే సీనియర్ డిసిఎం వాసుదేవరెడ్డి తెలిపారు